नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में हम लोग दिसंबर 2023 में जो नेट जे की परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे लोग विकास और पर्यावरण वाली जो इकाई है आपके पाठ्यक्रम में उस इकाई में से जो दिसंबर दो में परीक्षा हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे उन प्रश्नों की जटिलता को समझने का प्रयास करेंगे और उन प्रश्नों को हल करेंगे देखते हैं कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण थे या किन किन बिंदुओं से प्रश्न पूछा गया है पहला प्रश्न है जल अभाव क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र में जल उपलब्धता की सीमा क्या होगी देखो अभी वर्तमान समय की यदि बात करें ना तो वर्तमान समय में ये बिंदु जो है जल अभाव को लेकर जल संकट को लेकर ये काफी समय से चल रहा है 2018 में भी नीति आयोग ने जल संकट को लेकर बहुत विस्तृत रिपोर्ट जारी की थी यदि उस रिपोर्ट का कुछ अनुमान मैं आपको बताऊं जो उसमें कुछ डाटा दिया गया था नीति आयोग द्वारा उसमें कहा गया था कि देश में उन्नीस में मतलब ये उसके आधार पर आंकड़े हैं उससे पहले की चीजें जो उपलब्ध थी जल को लेकर उनके बारे में है कि उन्नीस में तक क्या था कि जो जल की उपलब्धता है वो है 6000 हजार घन मीटर घन मीटर प्रति व्यक्ति कब तक थी उन्नीस में तक थी और जब 2020 की बात आती है तो 2020 में ये घटकर कितनी रह गई तेईस घन मीटर प्रति व्यक्ति और ये संभावना दिखाई गई कि 2025 तक जाकर ये 1600 घन मीटर हो सकती है घन मीटर प्रति व्यक्ति यानी कि जल की कमी अर्थात जल संकट है ये प्रश्न हमसे पूछा गया है जल अभाव वाले क्षेत्र को लेकर कि उस क्षेत्र में यानी कि जल की सीमा क्या होगी हम यदि किसी क्षेत्र को जल अभाव वाला क्षेत्र घोषित करें तो तो ये तो बहुत लंबे समय से चीजें चली आ रही हैं, ठीक है अब ये अब ये कह लीजिए कि ये तो समसामयिक मुद्दा भी है लेकिन जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो बेहद सरल सा प्रश्न है एकदम तथ्यात्मक प्रश्न है सामान्यतः आप पाएंगे कि लोग विकास और पर्यावरण में दो से दो प्रश्न लगभग आपको एकदम तथ्यात्मक मिलते हैं जैसे मैंने आपसे कक्षा में भी कहा था कि आपको ग्रीन हाउस गैस को लेकर एकदम प्रश्न ऐसा रहता है कि क्रम लगा दीजिए आरोही बता दीजिए अवरोही बता दीजिए इस प्रकार का प्रश्न आपसे बनता है ऐसे ही प्रदूषण के स्तर को लेकर आपसे प्रश्न बनता है प्रदूषण को लेकर आपसे प्रश्न बनता है प्रदूषण से होने वाले रोग को लेकर प्रश्न बनता है ठीक है अब इस प्रश्न को देखो कि जल अभाव क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र में जल उपलब्धता की सीमा क्या होती है एकदम तथ्यात्मक प्रश्न है अगर आप इसका सही उत्तर एकदम ध्यान रख लेंगे तो क्या है एक हजार घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम यदि किसी क्षेत्र में जल उपलब्धता है तो उसको जल अभाव वाला क्षेत्र कहा जाएगा बात समझ आ गई होगी आसानी से तो इसको अगर जिस जिसको ये पता नहीं था जिसको याद नहीं था जिसको जानकारी नहीं थी वो क्या करेंगे वो इस बिंदु को ध्यान कर लेंगे कि यदि किसी क्षेत्र में एक हजार घन मीटर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति से कम जल की उपलब्धता है यानी कि उस क्षेत्र में एक व्यक्ति के हिस्से में एक वर्ष में कितना जल एक हजार घन मीटर ठीक है इससे कम जल आता है तो उसको क्या कहेंगे जल अभाव वाला क्षेत्र इसका मतलब क्या हो गया जैसे ही प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति की बात आई कि भाई ये जनसंख्या के द्वारा भी तय होगा ना कि उस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में जल की उपलब्धता कितनी है बात समझ आ गई होगी आसानी से चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न आपसे सिक बिल्डिंग सिंड्रोम को लेकर है एसबीएस को लेकर है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम 2019 के बाद से आपको खबरों में दिखाई देगा काफी ज्यादा और फिर 2021 के बाद एकदम से ये खबरों में आया 2022 के अंतिम समय में और अधिक इसको लेकर बातें होनी शुरू हुई सिक बिल्डिंग सिंड्रोम एस निम्नलिखित में से किस कारण होता है इमारत का पुराना होना अंदर की प्रदूषित हवा भवन में दूषित जल आपूर्ति भूस्खलन संभावित क्षेत्र में भवन का होना पहले इस क्या बात है कि हमको पता होना चाहिए सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या होता है 
सिक मतलब आप कह सकते हैं बीमार बिल्डिंग हो जाएगी कि भाई बीमार इमारत को लेकर एक तरीके से जो खराब इमारत है खराब रख रखाव वाली इमारत है या ऐसी इमारत है जिसमें वेंटिलेशन वाली प्रॉपर व्यवस्था नहीं है ठीक है उसके संदर्भ में ये टर्म्स आया है एसबीएस या सिक बिल्डिंग सिंड्रोम तो ऐसी इमारत जहां प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं होगी अब ये क्या हो सकता है ये घर हो सकता है पूरा घर हो सकता है या घर का कोई कमरा ऐसा हो सकता है कोई पूरी ऑफिस किसी कंपनी की पूरी बिल्डिंग ऐसी हो सकती है या उस बिल्डिंग के अंतर्गत कोई कोई कमरा कोई ऑफिस ऐसा हो सकता है कि जहां वेंटिलेशन की व्यवस्था हवा के आने जाने की व्यवस्था दुरुस्त ना हो रोशनी ना पहुंच पाती हो ठीक है अब इससे होगा क्या यदि हम सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के बारे में बात करें तो इससे क्या होगा कि ये घर के अंदर की जो प्रदूषित हवा है ये इस कारण से होता है इसके सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे अब सामान्य जानकारी के लिए समझ लीजिए जैसे आप सिक बिल्डिंग सिंड्रोम की बात करेंगे तो आप क्या कह सकते हैं जैसे आंख नाक गले में जलन होना भी है ना जब आपको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा तो उससे सर दर्द होता है उससे थकान होती है उससे एक चिड़चिड़ापन सा आता है आप कह सकते हैं कि उससे आगे चलकर दमे जैसी समस्या भी हो सकती है सीने में हम ये कह सकते हैं कि जकड़न या घबराहट जैसा महसूस हो सकता है कारण क्या होगा कारण वही है कि यानी कि उस भवन में उस बिल्डिंग में उस कमरे में प्रॉपर हवा का आना जाना सही नहीं होता या पाचन संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलेंगे अब हवा का आना जाना नहीं है अर्थात क्या होगा जो हवा दूषित है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती रहेगी तो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में निम्नलिखित में से किस कारण होता है तो क्या आया प्रदूषित हवा जब वेंटिलेशन प्रॉपर होता है तो क्या होगा कि हवा जो दूषित हवा है वो एक जगह एकत्रित नहीं होगी वो चलता रहेगा है ना तो इसलिए वेंटिलेशन कर क्या होता है बहुत जरूरी होता है है ना आप पाएंगे कि उसमें कई बार क्या लगता है कि जैसे दम सा घुट रहा हो ऐसा क्यों लगता है या घर बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है जैसे आप अपने भवन में भी देखेंगे आस पड़ोस में किसी का घर बनते देखेंगे वहां भी आप पाएंगे कि भाई कमरे में ऐसा हो कि हवा आर पार हो जाए हवा आर पार हो जाए का मतलब क्या है वही वेंटिलेशन से ही तो अर्थ है उसका बात समझ में आई होगी तो यदि आप इस शब्द से सिक बिल्डिंग सिंड्रोम से सामान्य अर्थ ग्रहण कर लेते तो भी इसके सही उत्तर तक पहुंच सकते थे चलिए तो इसका सही उत्तर क्या है विकल्प भी अंदर की घर के अंदर की जो दूषित हवा है वो यानी कि जहां किसी इमारत में रहने वाले लोग जब गंभीर स्वास्थ्य से पीड़ित हो जाएं और गंभीर स्वास्थ्य से पीड़ित होने का कारण क्या है यही प्रदूषित हवा जो है तो उसको क्या कह सकते हैं हम सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कहा जा सकता है ये पूरा घर हो सकता है ऐसा या घर का कोई एक कमरा हो सकता है कोई एक ऑफिस हो सकता है जहां व्यक्ति अधिक समय अपना व्यतीत कर रहा है बात समझ आ गई यहां तक की चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित में से गैसों की वैश्विक ताप प्रवणता का सही आरोही क्रम कौन सा है देखिए मैंने पहले भी आपसे जैसे बताया था कि आपको क्या होना है आपको ग्रीन हाउस गैसों के बारे में अच्छे से जानकारी रखनी है वो क्रम हमने कक्षा में बात की थी कि ये प्रमुख जो छह ग्रीन हाउस गैसे हैं इनको आप ध्यान रखिए इनका क्रम लगाने के लिए भी आपसे पूछा जाता है तो प्रश्न लगभग वहीं से है यही प्रश्न आपको देखने को मिला था 2019 में भी यही प्रश्न आपको 2019 में भी देखने को मिला था और यही प्रश्न 2019 में जब आया था उसके बाद सी ने भी 2020 में यह प्रश्न पूछा है मतलब यही जो इस प्रश्न में है ना आरोही क्रम लगाना तो वही क्रम लगाने जैसा प्रश्न ही आप देखेंगे 2019 में भी है सी ने भी पूछा है बाकी अन्य परीक्षाओं में भी यह पूछा गया होगा मुझे अभी जो दो परीक्षाएं ध्यान है एक तो हमारी यही परीक्षा 2019 में और उससे पहले भी पूछा गया है भाई ये कोर एरिया ऐसा है जहां से आपको लगभग लगभग हर बार या एक परीक्षा छोड़ के दूसरे चरण में दूसरी साइकिल में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है यही बातें मैंने आपसे कक्षा में भी कही थी कि आपको ग्रीन हाउस गैसों वाला बिंदु एकदम ध्यान रखना है या तो वहां से क्रम लगाने के लिए पूछा जाएगा या वहां से वो कई बार क्या करेगा आपको कूट के रूप में दे देगा ठीक है ये आपको विकल्प ही ऐसे बना के देगा कि पहले कौन सा सबसे अधिक योगदान किसका उससे कम किसका उससे कम किसका उससे कम किसका ऐसे 
जो 2019 में प्रश्न पूछा गया था वो ऐसे ही था कि आपको चार विकल्प दिए गए थे वो चारों विकल्पों में गैसों का क्रम दे रखा था आपको बताना था सही क्रम कौन सा है बिंदु स्पष्ट है और लगभग वही प्रश्न फिर सीजीपीएससी ने सीधे सीधे ऐसे ही उठा के पूछ लिया था बात समझ आ गई चलिए तो आपसे वैश्विक ताप प्रवणता या आप कह लीजिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को लेकर प्रश्न पूछा गया है अब जो आपकी छह प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो हमने कक्षाओं में नोट की है वहीं से ये विकल्प आपके मिल जाएंगे पहला आपको दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड एंड टू कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू मीथेन सी एच फोर क्लोरोफ्लोरोकार्बन सी एफ सी तो आप इसमें सहजी क्या कह सकते हैं आप कहेंगे सी ओ टू फिर आप कहेंगे सी एच फोर आप कहेंगे एन टू ओ आप कहेंगे सी एफ सी यही उत्तर आपका था जो 2019 वाला प्रश्न है ठीक यही उत्तर उसका था और यही आपका विकल्प उसमें सही था सी में अब आप इसके अनुसार देखें आप हमने हमें उत्तर भी मिल गया इसके अनुसार यदि आप देखें तो क्या कहेंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा यानी कि जब हमने कहा CO2 तो सबसे पहले क्या आ जाएगा CO2 यानी कि दो सबसे पहले होगा अब हमारे केवल दो विकल्प हैं जिनमें दो सबसे पहले है तो हमने A हटा दिया हमने B हटा दिया अब दो के बाद अगला विकल्प देख लेंगे तो हमारा सही उत्तर मिल जाएगा हमने कहा कि CO2 के बाद है CH4 एच कार्बन डाइऑक्साइड के बाद है मीथेन तो हम क्या कहेंगे कि दो दो के बाद में तीन फिर एक और फिर चार तो ये भी हमारा सी हट गया हमारा सही विकल्प क्या आ गया डी दो तीन एक चार बात समझ आ गई आगे के लिए भी ध्यान रखना है कि यह प्रश्न ऐसा है जो आपसे पुनः पूछा जाएगा ग्रीन हाउस गैसों को लेकर प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलेगा और लगभग लगभग विषयों में देखने को मिलेगा बात समझ पा रहे हैं तो ये ऐसा प्रश्न है जो आगे भी रिपीट हो सकता है इसका आपको ध्यान रखना है बिंदु स्पष्ट हुआ होगा आसानी से चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा विखंडनीय है थोरियम 232, प्लूटोनियम दो यूरेनियम दो यूरेनियम 238। अब ये अपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा कक्षा 10 में जब हम परमाणु संयंत्र के बारे में पढ़ाया जाता है फिजिक्स में वहां भी आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो जो विखंडनीय पदार्थ होते हैं ये वो सामग्रियां हैं जो विखंडन प्रतिक्रिया गुजर सकती हैं यानी कि जो परमाणु हथियार होते हैं या जो परमाणु विस्फोटक होते हैं उनमें इनका प्रयोग होता है परमाणु हथियारों में आप कह लीजिए परमाणु विस्फोटकों की ये घटक है जैसे यूरेनियम 235 का उदाहरण ये वही कक्षा दस वाला है आपका क्या यूरेनियम दो दो सौ पैंतीस आप कहेंगे प्लूटोनियम दो सौ उनतालीस ये दो उदाहरण तो आपको कक्षा दस से ही याद होंगे ठीक है यानी कि इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा बी प्लूटोनियम दो सौ उनतालीस आप पुस्तक में भी देखेंगे किसी भी पुस्तक से आप पढ़ रहे हैं कोई भी स्रोत हो आपका पढ़ने का किसी भी पब्लिकेशन की पुस्तक से आप पढ़ रहे हो आपको यह मिल जाएगा आसानी से जो भी अच्छे पब्लिकेशन की पुस्तक है आपको मिल जाएगा आसानी से बात समझ पाए अगर आपने किसी पुस्तक से नहीं पढ़ा है तो ये प्रश्न तो आपका जो आपके पास पहले से ज्ञान है पूर्व ज्ञान है उससे भी हल हो जाएगा बिंदु स्पष्ट हुआ होगा तो इसका सही विकल्प क्या है न्यूटोनियम दो ठीक अगला प्रश्न है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है जलवाष्प सूर्य का प्रकाश उच्च तापमान या फिर डी हिम बताइए कितना सरल प्रश्न है यदि आप ये देखेंगे आपको कुछ नहीं करना केवल ये आपने यदि आपने वो कक्षा की होगी या आपने जब भी अखबार में कई बार आपको देखने को मिलेगा कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के बारे में अक्सर न्यूज आती है है ना जैसे जैसे हमने देखा कि अभी कुछ समय पहले भी अखबार में लेकर ये न्यूज आई थी तो आपने यदि अखबार पढ़ा होगा तो भी आप इसका सही विकल्प बता सकते हैं ठीक है आपको जब आप पढ़ते हैं आपने अखबार में पढ़ा होगा यदि तो आपको ये ध्यान आएगा कि इसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे इसे लॉस एंजलिस धूम कोहरा भी कहते हैं लॉस एंजलिस धूम कोहरा भी कहा जाता है ये अखबार में ही पढ़ने को मिला था ठीक है तो इसका सही विकल्प क्या होगा जलवाष्प सूर्य का प्रकाश उच्च तापमान या हिम तो आप एकदम पहुंच जाएंगे सूर्य का प्रकाश क्या हो जाएगा सही विकल्प सूर्य का प्रकाश 
ठीक है तो इस तरह के धूम कोहरे के लिए क्या धुएं की आवश्यकता होती है यदि आपसे पूछा जाए क्या धुएं की आवश्यकता होती है तो आप क्या कहेंगे कि ना तो धुएं की जरूरत है ना ही कोहरे की जरूरत है ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि उसके लिए धुआं होना चाहिए या इसके लिए हम ये कहें कि कोहरा होना चाहिए तो इसे ऑक्सीकरण धूम कोहरा भी कहा जाता है और एक नाम ये याद रख लेंगे कि इसे लॉस एंजलिस धूम कोहरा भी कहा जाता है बिंदु स्पष्ट हुआ होगा यहाँ तक का तो आप यदि इस प्रश्न को पढ़ेंगे बार बार तो आपको बहुत आसानी से इसका सही विकल्प मिल जाएगा ये कब बनता है ये तब बनता है जब सूर्य का जो प्रकाश है वो प्रदूषक नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं और वापसिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके मिश्रण के साथ होता है तो मिश्रण से क्या होता है कि फिर एक भूरे रंग का मिश्रण आपको दिखाई देता है आप क्या लीजिए भूरे रंग की एक धुंध सी पैदा हो जाती है जिसको हम क्या कह देते हैं प्रकाश रासायनिक धुंध कोहरा बिंदु स्पष्ट हुआ होगा आसानी से तो ये जो इस बार दिसंबर 2023 में जो आपके नेट जैर की परीक्षा हुई थी उसमें लोग विकास एवं पर्यावरण से ये प्रश्न पूछे गए थे यदि आप इन प्रश्नों को देखें तो प्रश्न सरल हैं भाई सिक बिल्डिंग सिंड्रोम को लेकर प्रश्न हो या विखंडनीय सामग्री को लेकर आपसे प्रश्न पूछा गया हो धूम कोहरे को लेकर आपसे प्रश्न पूछा गया हो एकदम सरल से प्रश्न है बात समझ आ गई यहाँ तक की तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको लोग विकास एवं पर्यावरण के वो बिंदुओं भी ये समझ पा रहे होंगे आप कि जैसे मैं कहता हूं कि आपको एक तो ग्लोबल वार्मिंग वाला जो बिंदु है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है उसमें बहुत तथ्यात्मक जानकारी भी आपको मिलती है ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जानकारी मिलती है उसको पढ़ लीजिए ठीक से दूसरा मैं बहुत जोर देता हूँ आपसे कक्षा में भी कि आपको क्या करना है कि जो प्रदूषण है सारे प्रदूषण को लेकर वायु प्रदूषण को लेकर भी जल प्रदूषण को लेकर भी ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी मृदा प्रदूषण को लेकर भी उनको ठीक से पढ़ लीजिए तो आप पाएंगे कि आपको और जब प्रदूषण आप पढ़ेंगे तो उससे होने वाले रोग महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो वहां से भी प्रश्न बन जाता है आपका ठीक है तो आगे भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे आने वाले समय के लिए जब हम कक्षाओं में भी ये बात करेंगे तब भी मैं आपसे बताऊंगा कि ये बिंदु महत्वपूर्ण है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मुझे उम्मीद है कि लोग विकास और पर्यावरण के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे आपको इन्हें हल करने में आसानी हुई होगी आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगली इकाई के प्रश्नों के साथ टिल देन बाय हैव अ नाइस डे